本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です今一時的に日本に帰っているんですが今回久しぶりに日本に帰ってきて新鮮だったことの一つは日本の冷凍食品が知らないうちにものすごく進歩していたという点です一昔前なら冷凍食品と聞くとあまり良くないイメージを持つ人も多かったと思いますが今の冷凍技術はすごく進歩しているので食べ物を新鮮な状態でしかも中の細胞をなるべく壊さない形で急速冷凍することができるそうですですから普通の食品と違って保存料を使う必要がないという点では冷凍食品はある意味健康的だということができるんですね日本のどのスーパーに行っても冷凍食品のコーナーはすごく充実しています以前だったら冷凍食品といえば一部の野菜だけとか一部の肉だけというように部分的にしか使えないことが多かったのですが今では冷凍食品そのものが主食になっているものが増えています例えばパスタとかチャーハンとかラーメンがそうですねところで日本での電子レンジの普及率は 97% 以上と言われているので全く料理ができない人でも家に電子レンジさえあれば栄養豊かなメニューを楽しむことができるんですこちらは手作り味のハンバーグですこちらはうどんやラーメンですこれらは電子レンジでチンしてもいいし鍋に直接入れて火にかけてもいいですねラーメンだけではなくて焼きそばやつけ麺もありますねそして今回私が感動したのがこの冷凍パスタです。見てください。この種類の多さ。トマトソースはもちろん、ペペロンチーノのようなオイルベースのものもあるし、カルボナーラのような生クリームベースのものもあります。お店の味がそのまま自宅で食べられるんです。その中でも4種類のパスタを食べてみました。はい。まずはこちらの贅沢チーズマルゲリータというパスタを食べてみたいと思いますこんな感じですね開けてみるとこうなっていますだから別にお皿を用意する必要はなさそうですねこのまま食べていいと思いますマルゲリータっていうのはピザの種類だと思ってたんですけどもパスタにもマルゲリータってあるんですねトマトソースとチーズがたっぷりですあーこのチーズ見てくださいたっぷり美味しいこちらカニのトマトクリームです確かにトマトとクリームとカニの味がちょうどよく混ざってますね高級レストランの味ですねそれからペペロンチーノですなんか普通のペペロンチーノと違って結構野菜が入っていそうですよね開けてみましょうペペロンチーノっていうとパスタの中にニンニクと唐辛子が入ってるだけっていうイメージですけどこんなにカラフルですねエビも入ってますねすごくあっさりしていますけど唐辛子とニンニクが結構効いていますこれも家庭の味っていうよりもレストランの味ですねスパゲッティ以外に主食になるものとしてはたこ焼きがありますパックからお皿に出してチンするだけです。温まったらソースをつけていただきます。見てください、これ。冷凍食品と思えますか見た感じじゃわかんないですよね。冷凍食品だっていうこと。じゃあ、一つ食べてみたいと思います。うん、うん、これは作りたてのたこ焼きの味がします。美味しいです。冷凍食品、すごいですね。焼きおにぎりがチーンできましたチーンしただけなんですけどあー美味しそうですねいただきますうーんこの醤油の甘辛い味が
たまりませんねご飯も全然パサパサしていませんふっくらしています次はドリアとグラタンです皆さんドリアとグラタンの違いわかりますかドリアは中にご飯が入っていてグラタンは中にマカロニが入っていますどちらもホワイトソースとチーズの味がしますところでほとんどの冷凍食品はこのような形になっていて、蓋のフィルムを一部開けてからレンジに数分かけるだけで出来上がります。マカロニグラタンが出来上がりました。レンジでチンしただけとは思えないような美味しそうな焦げ目もついています。皆さんはチャーハンとピラフの違いを知っていますかチャーハンは炊いたお米を材料や調味料と一緒に炒めて作りますが、ピラフはお米を炊く前に調味料を入れてから炊きます。これらは電子レンジでも作れますが、フライパンで作ることもできます。油は引かずにそのまま炒めれば大丈夫なようです。こちら、ピラフです。西洋料理の味がします。そしてこちらはチャーハンです。最後は甘いものを食べましょう。こちらはタイ焼きです。タイというのは魚の一種ですが、形が魚のようだというだけで味は甘いです。そしてタイ焼きと形は違いますが、ほとんど同じ味がするものがこちらです。はい、これが冷凍の今川焼きです。まあ、今川焼きという言い方もあるし回転焼きという人もいるし関西では「ござそうろう」という呼び方もありますこれ冷凍とは思えないあいい香りですじゃあちょっと一口いただきます冷凍とは思えない外はサクサク中はふんわりしています最後に日本で人気の冷凍食品ベスト5をお伝えします。第5位は、日水のコーンクリームコロッケ。第4位、味の素のザ・シューマイ。第3位、テーブルマークのごっつーうまいお好み焼き。第2位、日例の本格炒めチャーハン。そして第1位は、味の素のザ・餃子です。シューマイとかチャーハンとか餃子とか、中華料理系が人気なんですね。はい。わかりましたか皆さんも日本にいらっしゃる機会があったら、そしてもし宿泊先に電子レンジがあれば、ぜひスーパーの冷凍食品も試してみてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。